नमस्कार बड़ी में आपका स्वागत है मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान हरियाणा में किसान एक बार फिर से परेशान है गेहूं के दाम गेहूं की खरीद के साथ साथ आगजनी के मामलों ने किसान को परेशान कर दिया है तो गेहूं की आवक लगातार जारी है और ज्यादातर मंडियों में गेहूं का अंबार लगा है मंडियों से गेहूं का उठान ना होने की समस्या लगातार बरकरार है सरकार और साथी सिस्टम के दावे हर बार की तरह इस बार भी तैयारियों की रखी और मंडियों में इंतजाम की कमी से किसान परेशान रहा गेहूं खरीद के सीजन में किसान की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है कभी दाम कम कभी मंडियों में इंतजाम की कमी सरकार के दावे एक और किसानों की हकीकत दूसरी और हरियाणा के कई इलाकों से मंडियों में इंतजाम न होने के मामले सामने आए हैं जिसके बाद हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने खरीद एजेंसियों के अधिकारियों की बैठक बुलाई राज्य मंत्री करण देव कम्बोज भी बैठक में शामिल रहे सरकार और सिस्टम के दावे हर बार की तरह मंडियों में तैयारी के रहे लेकिन सूबे के अलग अलग हिस्सों से मंडियों में गेहूं की उठान न होने से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है दूसरी ओर जिनकी समय पर खरीदारी हुई उनकी पंद्रह दिन तक पैसे न दिए जाने की भी बात किसानों की ओर से इल्जाम लगाए गए हैं सहकारिता मंत्री मनीष गरोवर का कहना है कि किसी तरह की दिक्कत परेशानी नहीं है हम सब कार्यकर्ता किसानों के बीच में जाएंगे वर्कशॉप लगेगी कि कैसे किसानों की डबल आमदन हो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो चाहते हैं वो करके छोड़ते हैं और वो भी 2022 को किसानों को डबल आम देकर उन्होंने कहा है तो करेंगे हरियाणा में करीब 3000 हजार एकड़ गेहूँ की फसल में आग लगने से चलकर खाक हो गई हालांकि सरकार का कहना है कि गिरदावरी करवाकर मुआवजा दिया जाएगा का कोई भी एक उसकी तुलना नहीं की जा सकती उसकी कॉस्ट का और बाकी सब और फिर उसमें प्रीमियम बहुत बढ़ जाता है अल्टीमेटली हमने कहा जब हम प्रदेश की ओर से कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अभी उन्होंने मना किया इसके अलावा राज्य मंत्री कर्ण देव कम्बोज का कहना है कि यूपी का गेहूं खरीदने का कोई मामला नहीं सामने आया है और ऐसा होने की सूरत में जांच करवाई जाएगी और कार्रवाई भी करवाई जाएगी साथ ही मौसम की वजह ऐसी खराब फसलों की भरपाई भी की जाएगी और जो वीट एक महीने के अंदर मंडियों में आने थी वो जल्दी आ गई है उसकी वजह से थोड़ा बहुत जो है ना कहीं भी इसका जो अड़तों ने की है वो की है सिर्फ लिफ्टिंग की वो भी बहुत मामूली अन्यथा सारी जगह पेमेंट की कोई समस्या नहीं और दूसरी भी और जो भी मतलब खरीद में समस्याएं आती हैं कोई भी समस्या जो है ना बारदान ने किया है तो इस प्रकार की कोई समस्या कहीं भी किसी भी मंडी से देखने के लिए मिली एक दो मंडियों में सिर्फ लिफ्टिंग की समस्या सामने आई है उसको हम ठीक करवा रहे हैं जहाँ जहाँ भी आपकी बार ओलावृष्टि या कहीं बरसात की वजह से जल भराव हुआ है तो हमने जो है स्पेशल गर्दोरी के आदेश दिए हुए हैं सरकार ने जो ही हमारे पास रिपोर्ट आएगी तो उनको हम ये अगर तो बीमे में कवर हो गई तो अच्छी बात है नहीं तो उसको जो है ना मुआवजा सकते हैं मैंने कहा ना कोई बात नहीं इसकी जांच करेंगे और करो इस प्रकार का कोई ट्रेडिंग करता पकड़े हुए उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो लाइसेंस जो पकड़े गए हैं उनके क्या खिलाफ क्या कार्रवाई होगी जो पकड़े गए मैं पता कराऊंगा कौन लोग पकड़े गए हैं कौन लोग इसमें जो है ना शामिल हैं और जो मामला सामने आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे सरकार का पक्ष साफ है वो किसान जो फसल उगाने से लेकर बेचने तक परेशानी से दो चार होते हैं ऐसे में तरीके से खरीद के साथ साथ आग से हुए नुकसान और उसकी भरपाई तक का अभी इंतजार बना है ब्यूरो रिपोर्ट खबरें अभी तक तो किसान परेशान है दूसरी ओर सरकार के दावे हैं कि परेशानियां तो हैं ही नहीं साथ ही आग के जितने भी मामले सामने आए हैं खड़ी फसल में जितनी भी आग लगी है उनकी विशेष गिरदावरी शुरू कर दी जाएगी साथ ही मुआवजा दिया जाएगा ये ऐलान सरकार की ओर से हो चुका है लेकिन कितनी तैयारियां थी गेहूं खरीद को लेकर कितने इंतजाम किए गए हैं और खुले आसमान के नीचे जो अंबार लगा है साथ ही खरीद को लेकर जो देरी है इन तमाम बिंदुओं को लेकर चर्चा करेंगे एक खास पैनल मेरे साथ है हरियाणा बीजेपी से प्रवक्ता है हमारे साथ रमणीक वान साहब बहुत स्वागत है आपका साथ ही हरियाणा कांग्रेस से प्रवक्ता है हमारे साथ रंजिता जी इन एलो से हमारे साथ दिलबाग सिंह हैं प्रवक्ता और किसान नेता अर्जुन जी हमारे साथ हैं बहुत स्वागत है सभी का इस चर्चा में मान साहब दावे किए गए थे तैयारियों को लेकर कि एक अप्रैल से सरकारी खरीद हम शुरू करने जा रहे हैं तैयारियां पूरी कर ली गई है लेकिन मंडियों में जिस तरह से अव्यवस्था देखी गई है बताइए 
देखिए जहाँ तक ज्योति जी व्यवस्थाओं का प्रश्न है तो करीबन पचासी लाख एम की तिरासी लाख एम की तैयारी है सरकार की और अभी तक हमारे पास लगभग सत्तर हज़ार एम कनक पहुंची है मंडियों में जिसकी परचेज हो चुकी है जो आज तक का यानी कि तेईस तारीख तक का जो आंकड़ा है वो मेरे पास करीबन सत्तर लाख एम का है जो पिछले साल चौहत्तर लाख एम कुल परचेज थी उसके तकरीबन ये नब्बे पचानवे फीसद जो है हम ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं और इस साल बम्पर होने के नाते से फसल पिछले साल के मुकाबले हमने एडिशनल अरेंजमेंट्स करे हुए हैं और तिरासी लाख तो हमारे पास सिक्योर्ड अरेंजमेंट है और यदि आपकी पंद्रह तारीख तक की परचेज चलनी है अगले महीने की अगर उसके अंदर किसी प्रकार की आवश्यकता आती है तो कई स्टैंड बाय गोदाम हमारे पास हैं ऐसे जो किराए के ऊपर जिनके साथ हमने अरेंजमेंट कर रखे हैं तो एडिशनल कड़क आएगी तो उसकी परचेज की हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है और बहरहाल जो शुरुआती दिनों में परचेज के अंदर जैसे बारिश होने के कारण या मौसम के कारण जो परेशानियां आई तो जो कनक हमारे पास पंद्रह दिन में पहुंचनी थी बाद में तो वो संसाधनों के माध्यम से काट के और वो पांच छह दिन के अंदर लग गई इसलिए कहीं पे लिफ्टिंग थोड़ी स्लो हुई पर आज की तारीख में यदि कहीं डेरियां हैं तो वो तकरीबन तो आड़तीयों की डेरियां हैं किसानों की कनक हम खरीद चुके हैं और आइंदा भी कोई अगर कनक आती है जो पंद्रह तारीख तक की परचेज है उसके अंदर किसी प्रकार के मेरे को लगता नहीं मुझे यकीन है मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है देखिए नहीं नहीं देखिए ऐसा हुआ है कि जो पिछले साल की परचेज हुई थी उसके अंदर अभी तक जो है वो साठ बासठ तिरसठ परसेंट जो है परचेज आ गई थी और अब जो है हम सेम ईयर ऑन ईयर बेसिस अगर हम सेम तारीखों की बात करें तो हम लगभग वहीं पे ही हैं है, परंतु कुछ पीछे मौसम खराब होने के कारण लिफ्टिंग स्लो रही और जो कनक का आवगमन है वो भी थोड़ा स्लो रहा इन दिनों में परंतु जो गिल्ली हुई कनक थी उसको भी हमने सुखा के 12 परसेंट की जो एक्सेप्टेबल लिमिट है उसके अंदर लाने के बाद उसको खरीदने का काम कर लिया है खराब मौसम का जिक्र किया कि खराब मौसम के चलते खराब मौसम को लेकर कितनी तैयारियां की गई थी देखिए ऐसा है मंडियों का जहां तक प्रश्न है हर एक जितने हमारे पास छोटी बड़ी मिला के तीन सौ हरियाणा प्रदेश के अंदर हर एक मंडी के अंदर क्लोज यानी कि कवर्ड इनक्लोजर्स भी हैं ओपन इनक्लोजर्स भी हैं अब मंडी के अंदर कनक लाना उसके अंदर पहुंचाना और उसको फिर आगे शिफ्ट करना गोदामों के अंदर जहां पे हमारी चार एजेंसियां जो कि एक केंद्र सरकार की तीन प्रदेश सरकार की एजेंसियां काम कर रही हैं हमने जितनी गिल्ली कनक थी वो सारी सुखा के उठा ली है वहां से लिफ्टिंग हो गई है अब बिल्कुल बिल्कुल और मंडियों के अंदर जो तकरीबन फसल दिख रही है आपको अगले तीन चार दिन के बाद ज्योति जी वो भी नजर नहीं आएगी आपको हमारी वो भी लिफ्टिंग संपन्न हो जाएगी मानसा आपको लगता है की ज्यादातर उठान हो चुका है लेकिन हमारे पास अलग अलग जिलों से बहुत सारे मामले ऐसे सामने आते हैं जहाँ गेहूं के अंबार लगे हैं खरीदने में देरी की जा रही है साथ ही मंडियों में जो इंतजाम की कमी है वो भी अपने आप में एक बड़ी समस्या देखिए बहुत ताजुब के आंकड़े हैं अभी मेरे भाई मान साहब जो कह रहे थे कि हमने खरीद लिया मैं आपको सरकारी आंकड़े बताती हूँ जो ऑन रिकॉर्ड आंकड़े हैं 21 तारीख को इनकी डेट का आंकड़ा था कि हमने पैंसठ लाख बवंजा हजार मैट्रिक टन जो है वो खरीद ली है जो 23 बाईस अगले दिन 22 तारीख का जो आंकड़ा आता है वो घटकर चौसठ लाख हो जाता है और फिर तेईस तारीख का जो आंकड़ा आता है वो बढ़कर 69 लाख पे पड़ जाता है तो आप ये देखिए कि आंकड़ों की बाजीगिरी कैसे करते हैं कि 21 तारीख को अगर पैंसठ लाख बवंजा हजार आपने खरीद लिया तो वो 22 तारीख को चौसठ पे कैसे पहुंचा हाँ। और उसके बाद एक ही दिन में आपने पांच लाख मेट्रिक टन जंप मारकर सिक्सटी नाइन लाख मेट्रिक टन खरीद लिया तो जो आंकड़ों की बाजीगरी भाजपा सरकार करती है आज किसान उस आंकड़ा आंकड़ों की बाजीगरी से दुखी है आज आपने मंडियों का जो हाल तीन सौ तिरासी मंडिया ये बता रहे थे आप जाकर जमीनी हकीकत देखिए कि अभी तक जो सरसों थी वो ही प्रॉपर लिफ्ट नहीं हुई है आज सरसों का किसान भी रो रहा है कि जो उनको समर्थन मूल्य मिलना चाहिए था वो उनको उचित मूल्य मिला ही नहीं है अब प्रॉब्लम क्या आती है सरकार डेट तो दे देती है एक अप्रैल से हम खरीदेंगे उसके बाद जो बहाने आते हैं चाहे वो मौसम का बहाना हो चाहे वो किसी और चीज का बहाना हो क्योंकि चिट्ठी नहीं दी जाती जिन विभागों की ये बात कर रहे थे कि चार एजेंसियां खरीदती हैं उनको प्रॉपर चिट्ठी ही टाइम पर नहीं पहुंचती कि कितने परसेंट किसने कहा से खरीदना है उसकी वजह से जो है किसान परेशान होता है उसको उसको दस से पंद्रह दिन तक वही मंडियों में भी क्लियर कर लें कि करीब करीब हर एक सरकार में करीब करीब हर एक साल इसी तरह की तस्वीरें देखी जाती है बहुत बड़ा कोई कहें कि अंतर नहीं नजर आता किसान को लेकर किसी भी सरकार ने ज्योति जी 10 से 15 दिन तक किसान को जब मंडियों में तब जो है सरकार जो एम एस पी बढ़ाकर उसका करती है ताकि जो मिडलमैन और कमीशन खो है वो अपना भी पेट भरे और सरकार का भी पेट भरे हर बार जो ये मार है किसान को पड़ती है किसी और को नहीं पड़ती है सरकार अगर इतनी किसान है हर बार का माना आपने हर बार का माना कि कोई भी सरकार को किसानों के लिए सिर्फ दावे हैं मानसा बोले 
देखिए ऐसा है मेरा ख्याल है कि बहन रजिता जी को कुछ ज्यादा विशेष ज्ञान है नहीं तो कहीं से पूछ लिया कहीं से कुछ कर लिया तो नहीं, 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 नहीं 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 वास्तविकता ये है कि पिछले साल की कुल लिफ्टिंग चौहत्तर लाख मीट्रिक टन के आसपास थी इस हाँ तो इस साल का आगमन और लिफ्टिंग तकरीबन सत्तर लाख मीट्रिक टन हो चुका है अब इस इस आंकड़े को ये जुटलाएंगे नहीं जुटलाएंगे मुझे पता नहीं ये कहाँ से क्या लेके आ रहे मैं जो स्थिति है किसानों की उसके संदर्भ में बात कर रहा हूँ कुछ फसलें ओलावृष्टि से और बरसात से खराब हुई उनकी स्पेशल गिरदावरी का ऑर्डर हो गई और जो फसलें खराब हुई हैं आग से जलने से उनकी भी गिरदावरी के स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर हो गए देखिए इसके अंदर मसला क्या है कि कांग्रेस पार्टी ने जब जब ये सरसों की बात करते हैं तो ये तीन हजार पचास रुपए के ऊपर ये लोग अपने समय में रहे उसके ऊपर उनतालीस सौ रुपए और सौ रुपए बोनस देके के चार हजार रुपए करने का काम हमारी सरकार ने कराया है अब इनको यदि अपने समय में आखरी कितने में रही है मैं तो बता दीजिए सैंतीस सौ पच्चीस आपने समर सैंतीस सौ पच्चीस आपने समर्थन मूल्य रखा है और आप खरीद रहे हैं ऐसा है उनतालीस सौ रुपए जमा सौ रुपए बोनस ये इस साल का रेट निकला है सरसों में निकला सर में भी कहा है अरे अरे सुनो कहीं इकतीस सौ बत्तीस में रहा है आपने सैंतीस सौ पच्चीस रखा था देखिए सर नहीं नहीं उनतालीस सौ रुपए जमा सौ रुपए देखो रंजीता जी पता क्या है अगर हम ज्यादा चिल्ला के बात करेंगे ना तो तथ्य रखे ही नहीं जाते अगर आपके पास तथ्य है तो आप सहजता से भ्रमता से अपनी बात रख लीजिए मैं आपने मेरे से प्रश्न पूछा मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ उनतालीस सौ रुपए भाव और सौ रुपए बोनस चार हजार रुपए देने का काम हमारी सरकार कर रही है सुनिए एक बार के लिए भाव जो बताया जाता है उसी भाव में जो किसान है अपनी फसल को बेच पाए ये सुनिश्चित करना भी फिर सरकार की जिम्मेदारी है देखिए तो सरकार की जिम्मेदारी है सरकार कभी भी अब जैसे इन्होंने सरसों में किया अब ऐसे ही कनक में कर रहे हैं कनक में इन्होंने छह दिन से कोई खरीद नहीं की है अरे इनके मंत्री वहां पे जा रहे हैं इनके मुख्यमंत्री जी वहां पे गए हैं और जहां पे झज्जर में मैं आपको बताता हूँ जहां मुख्यमंत्री जी गए हैं वहां पे तो तोल में भी गड़बड़ी है इनके वहां पे तोल भी ठीक नहीं है और मैं ये समझता हूं कि भी किसान विरोधी बिल्कुल किसान विरोधी पार्टी है और किसानों को ये चाहते हैं कि भी किस तरह के किस तरीके से नुकसान किया जाए सरसों में इन्होंने बत्तीस सौ रुपए लेके चार हजार रुपए रेट रखा ये खुद बता रहे हैं चार हजार रेट रखा और मैं ये इनको दस बीस पचास सौ दो सौ हजार किसानों की लिस्ट दे दूंगा जो बत्तीस सौ इकतीस सौ में सरसों बेच के आए हैं उसके बाद ये कनक की इन्होंने इसलिए खरीद रोक दी गई ताकि सरसों वाला काम हम इसमें भी कर सके जो हमारे जो इन्होंने कुछ चुनिंदे लोग रखे हुए हैं जो दलाल हैं भी वो उस कनक को सस्ती समझ के खरीद सके क्योंकि आजकल नेट के ऊपर बारिश का पता लग जाता है कि भी कब आ रही है अब अगली बारिश 26 को बताई गई है 26 तारीख तक किसान चाहेगा कि भी मेरी किसी न किसी तरीके से फसल बिक जाए पर ये इसको चाहेंगे कि रुक जाए क्योंकि रुकेगी तो ये सस्ते में वो वहां पर दलाल जो रखे गए वो इसको खरीदेंगे दूसरी बात रही कि किसान की फसल जलने की किसान की फसल जलने का इनके सरकार के पास कोई भी सुविधा ऐसी नहीं है कि भी जिसे किसान को ये दे सके ना ये किसान को बीमा दे सके बीमे की बात कर रहे थे मैं एक मिनट मान साहब नहीं है मान साहब मैं एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए इतना झूठ मत बोलो तथ्य दे रहा हूँ आप पूरी बात बीमा किसान का आप कह रहे फसल का बीमा किया आप फसल का बीमा कर रहे हैं मंडी तक का कर रहे यदि आरती के पास फसल वो पड़ी है किसान लेके गया है तो उस फसल तक का बीमा क्यों नहीं कर रहे आप लोग दूसरा यह है कि जो फसल जल रही है फसल जल रही है तो ये फसल जलने से पहले मैं ये चाहूंगा कि भी जितने भी बिजली के अधिकारी हैं इनके ऊपर एफ आई दर्ज होनी चाहिए जिन्होंने क्यों फसल जली है क्योंकि जितनी तारें ऊपर से गई है खेतों में वो सारी की सारी तारे लूज पड़ी हुई है ढिल्ली पड़ी हुई है किसान मैं आपको एक आधी फोटो लिया के दूंगा अगली बार आऊंगा किसान अब जो खेत खाली होगा उसकी बाई करेंगे तो बांस लगा लगा के उसको वो करेंगे बिजली विभाग को सूचित तो किया गया था उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया नहीं लिया गया कोई भी एक्शन नहीं लिया गया वो आग का शिकार हुई है उनको भी वो इतने ही दोष जितनी सरकार दोष है इतना बिजली विभाग भी दोष बेचे जाने को लेकर या फिर कह ले की गेहूँ खरीद को लेकर कितनी परेशानी है इस बार तुलनात्मक रूप से देखिये बीजेपी के हमारे भाई ने ये तो माना है की अब की बार बंपर फसल हुई है लेकिन उस बंपर फसल को इन्होंने सत्यानाश कर दिया है वो सड़कों पर
इन्होंने अपने चेहते ठेकेदारों को प्राइवेट लिफ्टिंग के ठेके दिए हुए हैं जो की वो वहां ना तो उनके पास गाड़िया है उठाने के लिए और ना ही उनके पास लेबर है और बाहर दाने की बड़ी भारी कमी है और अभी मंडिया पूरी तरह से अटी पड़ी हैं मैं एक बार रमनीक मान साहब का कहना है कि कोई कमी है ही नहीं किसी तरह फिर बीजेपी का पैनल पर पक्ष अलग है मानो साहब आपको क्यों नहीं लगता की किसानों को परेशानियाँ है बारदाने को लेकर बारदाना पूरा है बारदाने में कोई समस्या नहीं है ऐसे है चिकन चिली नीचे लेकिन हम जी देखो चिकन चिली बाबर देखो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ शांति शांति हाँ बात बता रहा हूँ सुनिए तो क्या चिल्ला के बात करोगे क्या आराम से बंदा उत्तर दे रहा हूँ आप चिल्ला रहे हो इसलिए कह रहा हूँ राज्य मंत्री जो है हमारे हम बात कर ले खाद्य आपूर्ति मंत्री की बात कर ले वो ये कहते हैं की अगर दिक्कतें परेशानियां होंगी तो दूर की जाएंगी उससे पहले जाँच की जाएगी खुद सीएम मीटिंग बुलाते हैं खरीद एजेंसियां जो है उनके अधिकारियों को बैठक के लिए हरियाणा सचिवालय बुलाया जाता है आप पैनल पर ये कहते हैं कि दिक्कत परेशानियां है ही नहीं बारदाने की कमी है ही नहीं अस्सी फीसदी से ज्यादा हम खरीदारी कर चुके हैं जी बताइए ये दो पक्ष अलग अलग सुनो बताइए पक्ष अलग नहीं है देखिए यदि समीक्षा बैठक हो रही है इसके अंदर आपको क्या समस्या लगती है समीक्षा बैठक नहीं होनी चाहिए क्या दूसरी बात जहां तक बारदाने की कमी का प्रश्न है बारदाने पूरा है बारदाने की कमी नहीं है तीसरी बात जहां पर बार बार लोकदल की तरफ से बात आती है कि दलाल आप इस कीजिए ना आप आपके जो नेता हैं वो नौकरियां रोकने के लिए हाईकोर्ट जाते हैं आपके नेता हर तरीके के नहीं नहीं अपने समय में अपने समय में मैं आपको ये नैन साहब मेरे से मेरा निवेदन है अपने समय में बोलिएगा देखिए प्लीज अच्छा फिर वही बात अरे भैया सुनो मेरे को अपनी बात पूरी करने दो अपने समय में आप जितना मर्जी गला फाड़ना देखिए मेरा निवेदन है प्लीज मेरे को अपनी बात कहने दीजिए अगर आप ये कह रहे हैं देखिए मैं क्या मैं तुलना कहां से कर रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं कि दलाल हैं चाहते हैं आप लोग आरटीआई में जाते रहे हैं आप लोग हाईकोर्ट में जाकर नौकरी लगवाते रहे हैं आप दलालों को एक्सपोज कीजिए ना आप भी तो मामले में कहा गया कुछ नहीं किया कहा नहीं नहीं देखिए ऐसे नहीं चले के मामले में मेट्रिक टन उठ चुकी है पिछले साल चौहत्तर लाख मेट्रिक टन उठी थी कुल टोटल परचेज थी चौहत्तर लाख गुरुनाम सिंह चढ़ूनी है हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष आपका बहुत स्वागत है साथ ही रमनिक वान साहब है हमारे साथ बीजेपी से उनका कहना है कि बारदाने की कमी नहीं है अस्सी फीसदी से ज्यादा गेहूं अभी पिछले साल के मुकाबले पिछले साल की तुलना में खरीदा जा चुका है ठीक है और इंतजाम जो है पूरे किए गए हैं मुआवजा भी दिया जाएगा गिरदावरी करवा के स्थिति क्या है देखिए एक तो सबसे जो ज्यादा जा, दिक्कत आ रही है वो तो उठान समय पर नहीं हो रहा उसका कई जगह तो ये पोजीशन है कि पूरी मंडी भर के और मंडी के बाहर जहां भी जगह मिली है वहां पे लोगों ने गेहूं डाला हुआ है और रोहतक साइड में मैं परसों गया था यहां तक है कि जब पक्की सड़क में भी जगह नहीं बची खेतों में गेहूं डाला हुआ है पल्ली बिछा के खेतों में गेहूं डाला हुआ है तो उठान नहीं हो रहा है मंडी खाली नहीं हो रही है और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि जो वारदान है उसकी सभी जगह तो कमी नहीं है लेकिन कई जगह से उसकी कमी कहते पहुंच रही है 
और तीसरा मैं गेहूं के बारे में मैं मुआवजे के बारे में ये कहना चाहूंगा कि मुआवजा बारह हजार रूपए ये मुआवजा दे देंगे फसल जली का जबकि किसान का नुकसान चालीस हजार का हुआ है बिन्नी ने उसको लिया नहीं गया है तो कम से कम किसान देखिए जिसकी फसल जल गई उसका कुछ भी बचता है किसान आग के बीच में कूद गया बड़ी दर्दनाक घटना होती है किसान के पास कुछ नहीं बचा मरने को दिल करता है किसान का तो कम से कम उसका जितना उसका नुकसान हुआ है उतनी भरपाई उसको एक हफ्ते के अंदर अंदर उसको मिल जानी चाहिए और एक मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भाई भी चैनल पर बैठते हैं किसी भी पार्टी का है मुद्दे पे ज्यादा बोलना चाहिए मुद्दे बिल्कुल, बिल्कुल। समस्या को सॉल्व करवाने का मैटर होता है ये दूसरे दूसरे इल्जाम लगा के मुद्दे को भटका देते हैं किसान पे से हट के वो राजनीति पे उसको ले जाते हैं बिल्कुल जरूरी है की विषय अपने आप में इतना गंभीर है इतना बड़ा है कि इस पर ही बातचीत की जानी चाहिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ एक बार फिर से आएंगे आपके पास रंजिता जी बारह हजार रूपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाएगा विशेष गिरदावरी करवाने के बाद अगर करीब करीब देखा जाए प्रति एकड़ तीस से चालीस हजार का नुकसान किसानों को मैं यही तो कहना चाहती हूँ ज्योति जी सरकार अभी रमनी कुमार जी कह सत्तर लाख मेट्रो खरीद ली आप देखिए की तारीखों के हिसाब से मैंने आपको बताया तीनों तारीखों में डिफरेंस है तो आज एक्चुअल में क्या है जमीनी हकीकत बिल्कुल ही ऑपोजिट है वहां पर जो इनके अपने दलाल होते हैं उनको मुनाफाखोरी के लिए लगाया जाता है जहां पर सौ ट्रक की जरूरत है लिफ्टिंग के लिए वहां पर सिर्फ पच्चीस ट्रक लगाए जाते हैं उसकी हफड़ा दफड़ी में क्या होता है जैसे कि अभी दिलबाग नैन जी ने बताया कि प्रोडिक्शन है कि छब्बीस तारीख को बारिश होगी तो हर किसान को यह होता है कि पहले मेरी बारी फसल उठा लो उस चक्रों के अंदर वहां पर हफड़ा दफड़ी के अंदर मिनिमम रेट के अंदर वो दलाल उस कनक को उठा लेते हैं और उसके बाद जब रेट बढ़ते हैं तो फायदा जो है सरकार की जेब में जाता है और मुनाफाखोरों की जेब में जाता है आज सरकार को इस बात को मानना पड़ेगा कि उनकी जो अरेंजमेंट्स हैं अगर ये बारदाना की कमी ना होती तो आज पांच बजे की जो मीटिंग बुलाई गई थी वो किस लिए बुलाई गई थी आज आज समीक्षा नहीं थी स्पेसिफिक आप कल के अखबारों में पढ़ लीजिएगा ये मीटिंग स्पेसिफिकली बारदाना की कमी और जो बोरियां उपलब्ध नहीं करवा सकी सरकार उसके लिए की गई है उसकी समीक्षा के लिए की गई है ना कि यह करने के लिए कितना उठा ले कितना और उठाना है ये चीज उठाने डिपार्टमेंट में रिपोर्ट बाद में बनकर आई जाती है तो कहीं ना कहीं सरकार को आज ये मानना पड़ेगा कि जो टोटल टोटल फसल का उत्पादन है उसको लेकर सरकार संजीदा पहले से होती तो आज जो मंडियों की व्यवस्था है जो शेड्स हैं तो और भी बनवाती है कहते हैं हमने ऑलरेडी सुरक्षा कर रखी है अगर सुरक्षा कर रखी होती खाद्य आपूर्ति मंत्री को सुनते हैं उनकी ओर से कहा गया है कि किसानों के ज्यादातर सभी काम खुले आसमान के नीचे ही होते हैं सुने गेहूं जो है वो खुले में पड़ा है और मौसम खराब है क्या नहीं क्योंकि किसान जो है वो बहुत चिंता में है किसान का सारे काम खुले में होता है नीले अंबर के नीचे होता है जो खेतों में खड़ी उसमें भी रिस्क है जो मंडी में है उसमें भी रिस्क है सरकार कोशिश करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेड जो है ना मंडियों में बनाए जाए तो किसान का सारा ही काम खुले आसमान के नीचे यानी कि नीले अंबर के नीचे होता है ये मंत्री जी को लगता है कि फसल जो उगाई जाती है वो खेतों में खड़ी है उस पर भी रिस्क है साथ ही मंडियों में पहुंच गई लेकिन तैयारियां करना जिसका काम है इंतजाम करके देना जिसका काम है अगर वो इस तरह की बातें करेंगे वान साहब तो गंभीरता कम हो जाए क्या बताइए नहीं नहीं ज्योति जी देखिए जहां तक राज्य मंत्री जी का कहना है उसने कोई गलत बात नहीं कही और उसको किस तरह ट्विस्ट करना है अपने कैसे प्रेजेंट करना वो आपकी अपनी छूट है उसके अंदर आप स्वतंत्र है मैं नहीं कहूंगा पर जितनी बात मैंने सुनी और समझी उन्होंने कहा किसान का सारा काम खुले अंबर के नीचे होता है बिल्कुल सही बात है इसके अंदर एक मिनट मतलब क्या है ऐसे नहीं ऐसे नहीं रहता जी नेता जी ऐसे नहीं रहता जी बर्बाद करने पर ऐसा है देखिए नहीं नहीं ऐसा है करने पर तुले हुए हैं कि खुले में हो जहाँ मर्जी जाए पहाड़ में जाए चले जवाब लेंगे सर आपसे जवाब लेंगे क्या बोल दिया आपने क्या बोला मतलब खुले में पड़ी रहे उनकी फसल कमल ने क्या बोला आप क्या बोल रहे हैं उनकी फसल क्या उसने बोला घर में जाए उनकी फसल खुला घर में जाए नहीं जबरदस्त है क्या मतलब यही है क्या मतलब है जबरदस्त है आप चीख रहे हो ना हाँ चीख रहे हो चीख रहे हो झूठ बोल रहे हो आपको तो बोल रहे हो आप झूठ बोल रहे हो आप बोल रहे हो चीख रहे हो अरे मेरी बात का उत्तर लो मैं इसमें चीख रहा हूँ आपका स्वागत है आप बड़े आदमी आप बड़े आदमी मेरी बात सुन लो नहीं आपने अपने आप को खुद गा मैं किसान नेता हूँ तो आप नेता ही हुए ना दो मिनट मेरी बात सुनिए मैंने तो बोला अरे हाँ अरे भैया आपका हाँ मैं बताता हूँ मैं बताता हूँ जो इस तरह के बयान देकर ज्योति किसानों को गुमराह कर रहे हैं भाई को चुप करा लो जवाब देंगे हाँ दे रहा अपील है एक हाँ। एक करके बोलें जब जवाब मांगा जाए तब बोलें दर्शक सुन नहीं पाते अच्छा मेरा प्रश्न मेरे से था क्या बिल्कुल आपसे ये तो इनसे निवेदन कीजिए नेताजी से बीच में बात सुनिए मेरे हिसाब से उन्होंने कोई गलत नहीं कहा जहाँ तक बात रही 
कि क्या फसल मंडी के अंदर भीगी हाँ जी भीगी क्या हमने उसको 12 प्रतिशत जो 12 परसेंट एक्सेप्टेबल मॉइस्चर है उसके अंदर लाके परचेज करी हाँ जी हमने करी आप कह रहे हैं कि कहीं पे देखिए अभी चुटनी जी कह रहे थे कि बाहर जाने की कहीं कहीं कमी है सब जगह हाँ। कमी नहीं है और ये अपने 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 लाभ के लिए कह देते हैं सब जगह कमी है भाई अच्छा उसके बाद बात आई उठान की यदि उठान प्रॉपर ना हो स्लो हो तो आज तक सत्तर लाख मेट्रिक टन पिछले साल के चौहत्तर लाख मेट्रिक टन के बनस्पत कैसे हो जाए वो भी चौबीस अप्रैल तेईस अप्रैल का मैं आंकड़ा दे रहा हूं आपको तो इसके अंदर देखिए जहां तक कोई कोई निजी किसान नेता बन के यदि बैठ के ये कोई बात करे बड़ी कि साहब ये ये परेशानी है और सरकार ये नहीं कर रही उनके क्या कारण है मुझे पता नहीं पर अन्य कहीं पे किसी प्रकार की ना बारदाने की कमी है ना लिफ्टिंग की कमी है हाँ देखिए संसाधन हुए आपको मैं ज्योति एक बात का आश्वासन देता हूं आज अपन 24 तारीख को बैठे हैं उनतीस तारीख से पहले पहले आपको मंडिया साफ भी मिलेंगी कोई कमी नहीं रहेगी सारा दाना उठ भी जाएगा वहां से ऐसी कोई बात नहीं अर्जुन सिंह जी ये कितना जस्टिफाइड लगता है देखिए मंडियों में इंतजाम करना सरकार का सिस्टम का काम है उसके बाद उसी विभाग के मंत्री ये कहें कि किसान का सारा ही काम नीले अंबर के नीचे होता है मान साहब आप लिफ्टिंग हो चुकी है सत्तर लाख ने लिया पिछले साल में चौहत्तर लाख का बनस्पत अरे सुन रहा हूँ भाई आप सुन रहे थे क्या नेताजी बीच में चल रहे थे देखिए अपना जवाब आपने दिया अभी सुनिए रिक्वेस्ट है अरे मेरा जवाब तो किस हालात में मैंने दिया दावे कर रही है की बहत्तर घंटे के अंदर उठान हो जाना चाहिए वहां कई कई दिन से फसल पड़ी है और जब उठान नहीं होगा तो पेमेंट कहां से आएगी किसान आड़ती के पास और आड़ती से किसान के पास कैसे पेमेंट आएगी किसान परेशान है कई कई दिन तक मंडियों में पड़े रहते हैं किसान और सड़कों पे आप मंडियों में जाके दौरे करो ये ऐसी कमरों में बैठ के राजनीति ना करो मंडियों में जाके दौरे करो सड़कों के ऊपर जो दौरा किया गया है दौरा नाम मात्र नाम मात्र दौरे होते हैं वहां पर जब शिकायत किसान करते हैं कि ठेकेदार उठान नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ ये वहां कह देते हैं कि हम ठेकेदार बदल देंगे ये बदल लेकिन वहां से जाने के बाद कोई भी एक उपाय नहीं किया जाता इन्होंने ना ये कोई अपना वादा पूरा करते हैं दिलबाग सिंह मैं अभी मान साहब ने कहा कि भी हमने सारी लिफ्ट कर चुके हैं जो भी कणक आई है मंडियों में मैं मान साहब से पूछना चाहता हूं कि पलवल की मंडी में अभी जाके देखिए साठ हजार टन जो है अभी भी खुले में पड़ी हुई है बिल्कुल खुले में उसको कोई सेड के नीचे नहीं है बिल्कुल किसी तरह की उसके नीचे नहीं है बिल्कुल खुले में पड़ी हुई है और अभी तक इन्होंने वहां पर सोचा भी नहीं है सबसे ज्यादा इस बार अगर फसल आई है तो उस एरिए के हिसाब से पलवल में आई है जो पहले पलवल में इतनी फसल नहीं आती थी अकेले सोना की बात कर ली जाए साठ हजार क्विंटल गेहूं खुले आसमान के नीचे खुले आसमान अलग अलग जिलों के अलग अलग शहरों की बातें कर ले बहुत सारी बहुत ज्यादा खुद दिखाई थी किसान कितना परेशान थे गेहूँ खुले में कितने हैं देखिए पलवल का जहां मैं बोलू जी बोलू जी पलवल का जहां तक सवाल है वहां पे तकरीबन तीन लाख मेट्रिक टन जो है कनक पिछले साल आई थी जी। और इस साल जो है टोटल अपने पास वो तीन लाख तिहत्तर हजार मेट्रिक टन का आंकड़ा जो है अपने पास लिफ्टिंग का है जो पलवल जिले की बात है अगर कहीं ढेरी नजर आ रही है ना आपको किसान नेता जी तो उसके अंदर अधिकांश जो है ना वो आड़तियों की फसल होगी आड़तियों की कनक जो उनकी परचेज हुई उड़ है वो है जहां तक किसान का प्रश्न है किसान को कोई परेशानी नहीं है उनकी लिफ्टिंग भी प्रॉपर हुई है अगर आप इस बात से अंदाजा लगाएं आपने पलवल का नाम लिया मैंने आपको पलवल का उदाहरण दिया पलवल के अंदर पिछले साल दो लाख पचानवे हजार एक सौ पचहत्तर मेट्रिक टन आई और इस साल तीन लाख तिहत्तर हजार आठ सौ अड़सठ मेट्रिक टन लिफ्टिंग हो चुकी अब अगर आप ये कहें कि आज भी पलवल का किसान बदहाल है उनकी कनक नहीं उठी तो पिछले साल की बनस्पत इस साल तो बहुत अंतर है जी करीबन करीबन एक लाख बिल्कुल ज्योति ज्योति तैयार हम नहीं होंगे जब देखिए देखिए ज्योति हम उत्तर दे रहा हूँ समझ गया मैं आपका प्रश्न देखिए मैं आपकी बात का उत्तर दे रहा हूँ पिछले साल की कुल खरीद थी चौहत्तर लाख मेट्रिक टन इस साल हमारी जो तैयारी है वो तिरासी लाख मेट्रिक टन की है हाँ। तो तैयारी तो हमारी पूरी है ना बारदाने की कमी है और किसी मंडी से अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम या ऐसी कोई शिकायत आ रही है तो उसकी समीक्षा करके उसको दूर भी किया जाएगा हमारा काम सरकार के नाते क्या है कि हमने वहां पे फैसिलिटेशन करनी है और जो लिफ्टिंग हमारी चार एजेंसी कर रही है चाहे वो एफ हो चाहे वो हरियाणा बिहार हाउसिंग कॉर्पोरेशन हो चाहे फूड सप्लाई हो चाहे हैफेड हो हमने परचेज पूरी करी है हमने आज तक परचेज के अंदर कमी नहीं छोड़ी सरकार बीस डेरिया चेक करती है उसमें से मात्र तीन डेरिया खरीदती है ये रेशो है सरकार की अरे कैसे आप मंडी आज आप मंडी अफसर हो क्या मजबूर है आड़तियों और ठेकेदारों के बीच के उसको आने पौने दाम में बेचकर जानी पड़ती है तो गेहूं खरीद का दौर जारी है और परेशानियों का सिलसिला भी लगातार जारी है किसानों को किस तरह की परेशानियां पेश आ रखी है उसको लेकर चर्चा हम कर रखे हैं साहब जिस तरह से मंडियों के इंतजाम की हमने बात की जितना गेहूं खरीदा जा चुका है उसकी पेमेंट को लेकर भी किसानों को परेशानी है देखिए ज्योति जी बात यह है कि 
जब ये टॉपिक मेरे पास आया था चर्चा के लिए आज का विषय तो मैं ये समझ रहा था कि इसके अंदर तो समस्या ही किसी प्रकार की नहीं है और जहां तक कोई अगर दलाली की या मिडलमैन की या नजदीकियों की बात करता है तो हमारी सरकार ने भारत हरियाणा के इतिहास के अंदर सबसे ज्यादा पारदर्शी सरकार देने का काम किया है किसी भी वर्ग में किसी भी क्षेत्र में हो उसमें पारदर्शिता सब जगह है अब जहाँ प्रश्न ज्योति जी आता है पर एक एक रुपए जहाँ तक लेने का मामला सामने आया कमीशन खोरी सामने आई है उस पर कहा जा रहा है कि जांच करवा लेंगे क्या वो फिर उसी दायरे में आते हैं जिसमें आप पारदर्शिता की बात करते देखिए ज्योति जी सवाल ये है कि जहाँ तक आप इन बातों की बात करते हैं की जी कट्टे में रुपये कमीशन ली और ये कराया मैं आपको एक दूसरा पहलू एक दूसरा पक्ष बताता हूँ ये जितनी प्रोक्योरमेंट इस 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 सीजन की हुई है अभी तक और आने आने वाले आइंदा करीबन पंद्रह तारीख तक अगले महीने की अपनी चलेगी अभी तक एक रुपया नमी के नाम का नहीं काटा किसी का अभी तक किसी के कोई कटौती नहीं करी और जहां तक प्रयास हुआ जो गिल्ली पड़ी फसल जो शुरू के दिनों में भीग गई थी उसको भी 12 परसेंट के अंदर लाके खरीदने का काम हमारी सरकार ने कराया अब यदि कोई किसी स्तर पे सभी मंडी देखो देखिए जब आप जब आप जवाब देखिए ज्योति देखिए मेरे को मेरे को तीस सेकंड का और समय दीजिए प्रयास देखिए क्या होता है ज्योति के आप ये कह रहे हैं कि ये पूरे प्रदेश व्यापी चीज नहीं है तीन सौ तिरासी मंडिया है किसी मंडी में हो सकता है ऐसी कोई बात हुई हो उसकी जांच कर ली जाएगी या तो आप ये कहिए कि प्रदेश व्यापी हंड्रेड परसेंट कवरेज सब तीन सौ तिरासी मंडियों के अंदर पूरा ही गदर मच रखा है सब जगह जहां पे जहां पे भी हुई हो देखिए जहां पे भी हुई हो जो भी इन्वॉल्व हो बक्सा नहीं जाएगा कोई बक्सा नहीं जाएगा पर अगर आप ये कहें कि प्रदेश व्यापी हुई है तीन सौ तिरासी की तीन सौ तिरासी मंडियों के अंदर हुई है तो ऐसा भी जायज नहीं है जब आप प्रेजेंट कर रहे हैं या तो आप स्पेसिफिकली बताइए कि पुरानी मंडी के अंदर ऐसा हुआ आप बताओ ना कौन सी मंडी के अंदर हुआ उसकी जांच होगी जहां से मामला सामने आया वहां पर जांच होगी पूरी गंभीरता से होगी और उसका इलाज भी किया जाएगा मैंने नहीं कहा हुआ या नहीं हुआ मैंने कहा देखिए ज्योति एक मिनट नेता जी नेता जी एक मिनट देखिए मैं ये कह रहा हूँ ज्योति जी तीन हजार किले आगजनी के हाँ। भेंट चढ़ गए हैं फसल बीमा के नाम पे काट लेते थे बिना बताए किसानों के खाते से पैसे आज वो आगजनी में शामिल क्यों नहीं है वो क्या करे मान साहब बताएंगे प्लीज मैं उत्तर दे रहा हूँ देखिए माननीय राज्य मंत्री जी का अगर आपने बयान सुना हो आपका ध्यान कहीं होगा मेरा ख्याल है उन्होंने कहा था नहीं हाँ सुना था ना तो सुनो उन्होंने कहा था कि जितना इनका आग से और लोहावृष्टि से नुकसान हुआ है जो फसल बीमा के तहत कवर होगा वो उनको दिया जाएगा और जो नहीं उसके अंदर कवर होगा वो उसको अलग से हम देंगे अलग से देने का काम करेंगे के नाम पे भी नहीं कवर हुआ सुनो, सुनो, उसके सुनो, बिना सुनो, तो कहां से कवर हो जाएगा नहीं लिमिट है हर एक चीज फसल बीमा के नाम पे भी पैसे काट लिए किसानों के कुछ भी कवर नहीं हुआ देखो ऐसा आज किसान नेता जी किसान नेता जी बदतर हालात है किसान के किसान नेता जी और इस बात से आप एक अंदाजा लगा लीजिए सुनिए ना सर सुनिए आपसे जवाब लेंगे मैं इसलिए चुप कर गया मैं इसलिए चुप कर गया बोले किसान पिछले नौ महीने से यमुनानगर में दादूपुर नलवी नहर लिख को लेकर धरने पर बैठे हैं अरे क्या आज तक कोई नुमाइंदा गए किसान की खरीद बताए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसानों के हक में आया हुआ है क्यों नहीं उनका मुआवजा दे देते बताइए मान साहब वो पिछले नौ महीने से बैठे हैं अच्छा। क्या आप लोग कोई कभी पूछा जाके कि एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं तो कोर्ट का सम्मान करते हुए पिछले तीन साल से फैसला आया हुआ उस पर कई बार किसान पूरी तरह से हर मुद्दे में हर उस पर परेशान फिर चर्चा गेहूँ गेहूँ खरीद को लेकर गेहूँ खरीद को लेकर हम फिलहाल चर्चा कर रखे हैं मान साहब बहुत छोटा जवाब दीजिए दिलवाग सिंह आपके पास आ रहे हैं फिर उसके बाद देखिए मैं निरंतर आपसे एक ही बात कह रहा हूँ अब आज की तारीख तक तकरीबन सत्तर लाख एम की लिफ्टिंग हो चुकी पिछले साल के आंकड़े चौहत्तर लाख एम टी अभी पंद्रह मई तक लिफ्टिंग जारी है पंद्रह मई तक अभी लिफ्टिंग चलनी है अभी और खरीद आनी है और फसल आएगी उसको भी नहीं लगता कि अभी जो अभी जो मैं मैं फिर वही बात होगी कैसे डिफाइन किया जाए बताइए नहीं क्या क्या कभी पैंसठ लाख मीट्रिक टन कभी उनहत्तर लाख मीट्रिक टन और कभी चौसठ लाख कभी बासठ लाख मीट्रिक टन जो सही जो आंकड़ा है वो पब्लिक और किसान कौन सा माने वो क्लियर कर दीजिए यहाँ मैं मैं आपको बता देता हूँ ये जो आज का आंकड़ा है वो तेईस तारीख तक का वो करीबन सत्तर लाख मेट्रिक टन के आसपास है उसको आप सही और ऑथेंटिक डाटा मान लीजिए ठीक है मैं आपको बता रहा हूँ इसके पीछे क्या हुआ मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है मेरे पास आज तक की जानकारी है जो कि सत्तर लाख मेट्रिक टन के आसपास है उनहत्तर लाख कुछ हजार मेट्रिक टन के आसपास है इसको आप मान लीजिए अच्छा हुँ, हुँ। एक बात दूसरी बात आपने कहा व्यवस्थाओं की बात तो मैंने आपको बताया कि पचास तिरासी लाख मेट्रिक टन लिफ्टिंग की हमारे पास हमारे पास इसका हमने प्रावधान कर रखा है अरेंजमेंट है हमारे पास बारदाना पूरा है बारदाने के अरेंजमेंट हमारे पास पूरे हैं अब यदि किसी मंडी से देखिए अब क्या है मैं जैसे पहले मैंने आपसे अनुरोध किया कि कोई समस्या है 
तो प्रदेश व्यापक नहीं है तीन सौ तिरासी की तीन सौ तिरासी मंडियों में नहीं है कहीं पे यहाँ पे कोई कमी है देखिए उस बात को तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा राज्य मंत्री जी ने भी कहा जिस किसान के सामने परेशानी है वो भले ही एक किसान है क्या वो ये सोच के रुक जाए की तीन मंडियों में परेशानी नहीं है इसलिए आपकी परेशानी को भी सरकार परेशानी तीन सौ तिरासी मंडियों में परेशानी यदि नहीं हाँ उत्तर उत्तर लीजिए हाँ ठीक है सुन लिया प्रश्न उत्तर लीजिए उत्तर लीजिए उत्तर लीजिए यदि तीन सौ तिरासी मंडियों के अंदर परेशानी नहीं है इसका मतलब प्रदेश में परेशानी नहीं है और अगर यदि किसी किसान भाई को परेशानी है तो वो परेशानी बहुत जल्दी दूर कर दी जाएगी बारदाने की कमी नहीं है जैसा कि मैंने आपको कहा लिफ्टिंग के अंदर आज भी कमी नहीं है जैसे मैंने आपको कहा और जहां पे नहीं ऐसा है सुनो देखो क्या है कि जब शुरू में बारिश हुई खेत गिल्ले थे कटाई नहीं हुई कटाई जब संसाधनों के द्वारा करी गई कंबाइन के द्वारा कटाई करने के बाद जब मंडियों में रस लग गया जब मंडी के अंदर रस लग गया अरे भाई साहब मैं खुद किसान हूँ मंडियों के दौरे नहीं किए आप पचकुल्ले में बैठे हो गंभीरता से आपने मंडियों के दौरे किए हैं तो पता चले ना अर्जुन सिंह जी सर आएंगे अभी मान साहब ने ये कहा की जब मैंने बताया की भी साठ हजार सोना में कनक बाहर पड़ी हुई है ये कहते हैं कि जी आड़तियों की पड़ी किसान की नहीं पड़ी है यही मुद्दा है कि भी आड़तियों की कनक उठ नहीं रही है उनका ये बहाना मिला हुआ है दूसरी कनक वो खरीद नहीं रहे क्योंकि वहां पे जगह नहीं है बिल्कुल जगह ही नहीं मिलेगी तो कनक खरीदेंगे क्यों वो कनक खरीदने से मना कर रहे हैं और इनके जो दलाल है वो आके ने बीच में सौदेबाजी कर रहे हैं कनक के साथ और जो ये इनके मंत्री जी कह रहे हैं कि कंपनी से बात की जाएगी बीमा कंपनी से के भी ये आग जनी बीच में आए या ना आए मैं तो इनसे मंत्री जी से भी और सरकार से भी ये पूछना चाहता हूं कि भी जब आप बीमा करवा रहे थे उस टाइम आपने ये आग जनी वाला मुद्दा बीच में क्यों नहीं लिया और किसान की मैं तो ये कहता हूं किसान की मंडी तक बीमा अगर होना चाहिए तो किसान की मंडी तक जब तक किसान की कनक नहीं तुल लेती जब तक इसका बीमा होना चाहिए और मैं कहता हूं तीन एकड़ जमीन जो है हरियाणा के अंदर जल चुकी है अभी तक आप ये देख लो दिल्ली में बैठी सरकार अभी तक उनको पता ही नहीं है मैं ये पूछना चाहता हूं एनजीटी कहां पे है जब किसान फांस जलाते हैं तो वो कहते हैं कि जी दिल्ली में पोल्यूशन हो गया आज वो तीन हजार एकड़ थोड़ी होती है तीन हजार एकड़ जमीन फसल जल चुकी है और एनजीटी का भी कोई जवाब नहीं है और दिल्ली सरकार का भी कोई जवाब नहीं है तो इसका भी कोई समाधान ऐसा होना चाहिए ये बिल्कुल सरकार जो है किसान विरोधी सरकार है कंपनियां जो है किसानों के बिल्कुल खिलाफ सरकार है सुनिए जब आगजनी होगी जब आग खेतों में लगेगी खड़ी फसलें जो है जो जलेंगी तो विशेष गिरदावरी करवाई जाएगी मुआवजा दिया जाएगा किसानों का सवाल ये भी है की बीमा में ही इसे कवर क्यों नहीं किया गया ये बहुत बड़ा एक टेक्निकल पॉइंट है ज्योति आगे बीमा कंपनियां जो खोली गई है सरकार के द्वारा वो बेसिकली कंपनियों को फायदा करने के लिए किसानों के नहीं आप देखिए जबरदस्ती पहले तो उनका इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है उनके अकाउंट से काटा गया उसके बाद ये तो मेन चीज है सबको पता है कि बिजली की तारे जो किसानों के खेतों के ऊपर से गुजरती हैं और हर साल ये दुर्घटनाएं होती है कि वहां से करंट गिरने से खेती में जो है आग लगती हाँ। है उसके बावजूद इस टेक्निकल चीज को उससे बाहर रखा जाता है जिस दिन से पहले दिन से जब ये बीमा इंश्योरेंस कंपनियों का काम शुरू हुआ था पहले दिन से किसान इस बात के लिए रो रहा है कि आगजनी भी इसमें इंक्लूडेड होनी चाहिए तो सरकार ने इसको इसमें इंक्लूड क्यों नहीं किया इसमें पीछे इनकी क्या मंशा थी ये सरकार के नामुंदे जवाब देंगे आप देखिए यार दुर्भाग्य इस बात का है कि किसान ने एक ऐसा उत्पाद है जिसके अंदर जो जिसको पैदा करता है वो उसका मूल्य तय नहीं करता दूसरा इंसान मूल्य तय करता है जबकि उसका लागत ज्यादा होती है और उसको समर्थन मूल्य कम मिलता है इसीलिए क्योंकि सरकार की मंशा ये किसी भी सरकार ने इसमें ना बदलाव करना सरकार की मंशा ये है आज बीजेपी सरकार की मंशा ये है कि जितने भी मैक्सिमम किसान खेती करना छोड़ सकते हैं वो उसको छोड़े ताकि कॉर्पोरेट आए जो का जो गेहूं खरीदा जा रहा है जो अनाज खरीदा जा रहा है सुनिए सुनिए उसको लेकर विभाग की एसीएस क्या कहते हैं एक बार वो सुन लेते हैं हरियाणा में जो वीट प्रोक्योरमेंट का जो काम है बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है अभी तक कल तक का जो फिगर है लगभग सेवेंटी लैख टन वीट हम परचेज कर चुके हैं लास्ट ईयर पूरे सीजन में सेवेंटी लाख टन वीट परचेज हुआ था तो उस सारे ट्रेंड को देखते हुए हमें लगता है कि लगभग 80 लाख टन के जो टारगेट है उसको हम एक्सीड कर जाएंगे जो पीक सीजन है वो ओवर हो गया है लेकिन कई एडजॉइनिंग राज्यों से ख़ासतौर पे यूपी से और ट्रेडर्स द्वारा जो अनऑथराइज तरीके से वीट आ रहा था तो उसकी वजह से ट्रेंड राइजिंग पे था लेकिन पिछले तीन चार दिन से जितने भी बॉर्डर्स हैं उनको सील किया गया है जिससे कि इलीगल जो ट्रेड की जो एक्टिविटी है उसे स्टॉप किया जा सके तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये निकला है कि हमारे जो अपने फार्मर्स हैं हरियाणा के जो किसान भाई हैं वो अपना गेहूं जो है आराम से 
मंडियों में बेच पा रहे हैं उनको किसी प्रकार से दिक्कत ना हो क्योंकि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो मुख्य उद्देश्य भी हमारा यही है कि किसी प्रकार से मंडियों में जो हमारे किसान भाई हैं उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो तो इससे ये सुनिश्चित किया जा रहा है इसके साथ ही कुछ जिलों में लिफ्टिंग जो है वो स्लो चल रही थी उसका मुख्य कारण ये था कि पिछले दिनों बरसात होने की वजह से मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा था अब वो मॉइस्चर कंटेंट कम हो गया है सूख गया है तो सूखने के बाद जो है अब जो स्थिति है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट और वीट की जो लिफ्टिंग है वो भी बड़ी तेज गति से वीट की लिफ्टिंग हो रही है और हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में जो लिफ्टिंग है उसको भी और सुचारू गति से इम्प्रूव किया जाएगा तो विभाग के एसीएस को आपने सुना अर्जुन सिंह जी अभी कहा गया कि तीन से चार दिन से जो ट्रेडिंग हो रखी थी उसको बैन कर दिया गया है ये बैन पहले से थी इसको इसको मानकर चला जाए कि दूसरे स्टेट्स का गेहूं भी खरीदा गया जिसमें यूपी की बात मुख्यमंत्री जी ने बैठक में चर्चा की और रोक लगाने की बात की फिफ्टी परसेंट अब चली गई है आज ये रोक लगाने की बात करते हैं पहले क्यों नहीं रोक लगाई गई इसका मतलब खुद माना है सीएम साहब ने की बाहर से कनक खरीदी जा रही है ये देखे किस तरह से किसानों के साथ धोखा हो रहा है दोगली बातें करते हैं कि हम रोक लगा रहे हैं जब आधी से ज्यादा फसल उठ चुकी है आज ये रोक लगाने की बातें करते हैं मान साहब बताइए कि ये रोक पहले क्यों नहीं लगाई पहले पहले लगी है किसान से आज पहले की लगी है सुनिश्चित रोक तो पहले दिन से लग रही है रोक तो लग रही है उस पर कोई काम करे तभी चलो मैं इससे प्रश्न पूछेंगे मत सुना मान साहब एसीएस को अभी सुना आपने रामयास कहते हैं कि तीन से चार दिन से ये सुनिश्चित किया गया है कि बाकी राज्यों से गेहूं हरियाणा में खरीदा ना जाए बैन पहले से था लेकिन ये सुनिश्चित अभी किया गया है क्या देरी नहीं हुई फिर अगर इस तरह से दूसरे राज्यों से गेहूं खरीदा गया नहीं 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 ऐसा है कि माननीय किसान नेता जी जो मेरे बराबर बैठे हैं इनको ये पता होना चाहिए कि जैसे ही लिफ्टिंग का सीजन शुरू होता है उसके साथ ही ये नाकेबंदी और रोक अदर स्टेट से माल आने कनक आने की हो जाती है स्पेशली उन स्टेट से आप बोल लो आप बोल लो अपने समय में बोल लियो ना भाई बाहर से अपने समय में बोल लियो क्या किसान नेता है किसान नेता जी हाँ जी किसान नेता जी इस तरह बात कर रहा हूँ मेरी बात में धमका नहीं रहा मैं ये कह रहा हूँ मेरे को बात करने में तो अपनी किसान का बेटा मैं भी हूँ मेरे को अपनी बात कहने का अधिकार है क्या क्या चीज हम चली है अर्जुन सिंह जी सर आपसे जवाब लिया ना प्लीज सुनिए अभी सुनिए मान साहब बात पूरी कीजिए जी मैं ये कह रहा हूँ की ये माननीय किसान नेता जी को पता होना चाहिए की जैसी लिफ्टिंग का सीजन जैसे ही लिफ्टिंग का सीजन शुरू होता है पता है तो नहीं बोलते ना आप अरे छोड़ो ना क्या पॉइंट बाय पॉइंट रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है मैं ये कह रहा हूँ सुनिए मैं ये कह रहा हूँ केवल कि जब सीजन शुरू होता है साथ ही ये नाकेबंदी का काम हो जाता है अच्छा दूसरी बात अब जब रंजीता जी ने ये कहा कि ये प्रीमियम वर्सेज कम्पनसेशन अगर आप इसका डाटा उठा के देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअल प्रीमियम एक्रूवल कितना हुआ और कम्पनसेशन डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ हाँ उठा ना आप मैं बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ और मैं कम्पनसेशन अरे रंजीता जी पॉइंट बाय पॉइंट रिपोर्टल मत दो अरे पॉइंट बाय पॉइंट रिपोर्टल मत दो अरे सुनो 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 अरे सुनो ना अरे उत्तर सुनो अरे अरे सुनो 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 अरे अदानी अंबानी की सुनो एक मिनट एक मिनट एक मिनट रंजीता मेहता जी आप आप ना आप एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं सुनिए अरे इनके समय में जब दस दस रुपए बीस बीस रुपए हजार हजार रुपए कंपनसेशन के चेक देते थे तब इनको याद नहीं है क्या आप किसान नेता की बात कर रहे हैं अरे मैं आपकी बात का उत्तर दे रहा हूँ मैं आपकी बात का उत्तर दे रहा हूँ अच्छा दूसरी बात दूसरी बात नैन साहब की अब नैन साहब का उत्तर दूंगा अब नैन साहब का उत्तर दूंगा अरे चुप कीजिए आप चुप कीजिए आप अच्छा ऐसा है देखिए जैसे अब मैं नैन साहब की बात का उत्तर दूंगा नैन साहब आपकी बात का उत्तर आ रहा है आप बोलिए ना यू कैन टेक दी लास्ट लाफ सुनिए आपकी बात का उत्तर नहीं आपकी बात का ही उत्तर दे रहा हूँ आपने एंजली की बात करी भाई साहब मैं कतई इस बात से सहमत नहीं हूँ राजी नहीं हूँ कि जो दिल्ली के अंदर हुआ उसके लिए केवल हरियाणा का किसान या केवल किसान जिम्मेवार था चाहे वो पश्चिम उत्तर प्रदेश का हो चाहे पंजाब का हो हरियाणा का रोकूंगी चढ़ूंगी हमारे साथ, साथ फोन लाइन पर है एक बार उनसे आखिरी कमेंट ले लें खरीद को लेकर साथ ही दूसरे राज्यों से जो गेहूं आ रहा था उस पर तीन से चार दिन पहले बैन कर दिया गया बैन तो पहले से किया गया सर समझिए एक नियम पहले से बना है उसको इम्प्लीमेंट किया गया है उसको तीन से चार दिन से ये क्लियर किया गया है सुनिए एक बार के लिए नियम पहले से है अभी ये सुनिश्चित किया गया है कि तीन से चार दिन से ये अभी दिक्कत नहीं आ रही है मैंने पहले भी ये कहा चढ़ूनी साहब बोलिए चढ़ूनी साहब आप हैं फोन लाइन पर जी जी बताइए दूसरे राज्यों से जो गेहूं खरीद को लेकर जो परेशानी जिस तरह से पेश आ रखी थी उसमें देखिए मैं इसमें दो तीन चीज कहूंगा पहले मैं बीमे की बता देता हूँ की बीमा जो है वो 
बीमा कंपनी के फायदे को देख के और बैंक के फायदे को देख के किया गया है किसान के फायदे को देख के बीमा पॉलिसी बनाई ही नहीं गई कैसे नंबर दो कैसे नंबर दो कैसे टाइम नहीं है अभी सुनिए आखिरी मिनट है हमारे पास दूसरा दूसरा जो खरीद है खरीद में उठान की बहुत ज्यादा कमी है और बहुत सी मंडियों से ये शिकायत मैं बताया हूँ कि मैं खेत देख के आया हूँ कि मंडी की बजाय बाहर जगह पे जहाँ पे मंडी नहीं है कहीं सड़क के किनारे या कहीं हाँ। मार्केट के बीच में यहाँ तक के खेतों के बीच में गेहूँ पड़ा हुआ है तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा जो बाहर से आने का सवाल है दूसरे स्टेट से आने का सवाल है इसमें मेरे विचार बिल्कुल उल्ट है और शर्म की बात है ये सरकार के लिए कि बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है राजस्थान में ये क्या दिखाना चाहते हैं कि हरियाणा हरियाणा में गेहूं आई यूपी से आई चले दिलबाग सिंह जी आखिरी दस सेकंड का कमेंट समय नहीं हालांकि बिल्कुल आप किसान को क्रेडिट नहीं दे रहे कि इन्होंने बंपर क्रॉप करी इन्होंने पिछले साल के बरिश में जिस बार क्रॉप ज्यादा करी चलिए सभी का शुक्रिया सभी का शुक्रिया शुक्रिया दिलबाग साहब आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में बने रहने के लिए तस्वीरों को लेकर गेहूँ की खरीद को लेकर और किसानों की परेशानियों को लेकर चर्चा